செம்பாங் வீடு சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பம்கினையும் வேர்க்கடலையும் வச்சு ஒரு டின்னர் ரெடி பண்ண போறோம் இது ரொம்பவே வந்து சத்துள்ள ஒரு டின்னர் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் பரங்கிக்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வேர்க்கடலை ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலையை நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பரங்கிக்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இட்லி பானையில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சா போதும் நல்லா மெத்து மெத்துன்னு ஆயிடும் இப்போ நம்ம வே வறுத்து வச்ச வேர்க்கடலையை நல்லா பொடி பண்ணி நாட்டு சக்கரை ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாட்டு சக்கரை மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வெள்ளம் கூட நீங்கள் பொடி பண்ணி வேர்க்கடையில சேர்த்து நம்ம பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் முக்கால் கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மைதா மாவு வேணும் வேணான்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பரங்கிக்காவை நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு அதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிட்டி அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து பிசைஞ்சிருங்க இப்போ சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரணும் இப்போ பரங்கிக்காவை போட்டோன்னே கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடும் இல்லையா அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கோதுமை மாவோ மைதா மாவோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மறுபடி நான் ஒரு கால் கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பிசைஞ்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க மாவு ஊறட்டும் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக எண்ணெயை கையில் தடுவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது மேலால் தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம வேர்க்கடலையை அதில் வந்து நடுவில் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க மாவை வந்து நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க அந்த வேர்க்கடலை வெளியே வராத அளவுக்கு நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு மறுபடி வந்து சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்க்கும் போது ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த வேர்க்கடலையும் நாட்டு சக்கரையும் வெளியில் வந்துடும் லைட்டாக வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தடியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க எல்லா மாவையுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டப் பண்ணி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஆயிலோ நெய்யோ உங்களுக்கு வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆயிலில் வந்து ஒவ்வொரு தேய்ச்சி வச்ச மாவை வந்து ஒவ்வொன்றா அதில் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து பரட்டி பரட்டி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையுமே செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எள்ளு ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பேனில் வந்து வச்சுட்டு மேலே வந்து எல்லை வந்து தூவி விட்ருங்க கருப்பல் வெள்ளல் ரெண்டையும் தூவி விட்டுட்டு நல்லா வந்து கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அமுக்கி விடுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து அதில் ஸ்டப் ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவரோட எள்ளு ஃப்ளேவரோட சாப்பிடும்போது நெய்யில் அது வறுபட்டு வரும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதையும் எல்லா மாவையும் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சூப்பரான ஹெல்த்தியான டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடு சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிவ் அவே கொஸ்டின் கேட்கலாம் கோ நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அதை எவ்வளவு நிமிஷம் ஊற வச்சோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்ய